Mhm. Mhm. Okay. Kommt noch was? Oh. Nee. Kommt nichts. Kurz ans Team. Bekomme ich irgendwie Personenschutz vom NDR gestellt, wenn ich jetzt meine ehrliche Meinung dazu sage? Ja. Aber, also sorry, aber... Ich höre gerade ja. Okay, gut. Dann können wir weiter gucken. <lacht> mein Gesicht ist, glaube ich, gerade komplett gleich. So was ähnliches habe ich heute Morgen bei B gesehen. Zu Recherchezwecken. Wonder if it ever crossed your mind that what we had was really unbelievable, unbeatable, a miracle. Im Vergleich zu den anderen fällt er einfach ab. Ja, es ist eigentlich wie so ein normaler Popsong. So. Aber das Lied catcht mich halt überhaupt gar nicht. Also für mich kompositorisch gibt diesen Song nicht genug her. Es ist eigentlich derselbe langweilige Song, den Ukusuvis dem letzten Jahr schon hatte. Es ist zu langsam in die Entwicklung. Es hat irgendwie keinen Refrain, der wirklich ein Refrain ist. Und den haben sie jetzt noch so ein bisschen umgemodelt. Und damit hat er jetzt noch mal die estnische Vorentscheidung gewonnen. Die Strophe ist ähnlich wie der nächste Teil. Und jetzt werden Sie sehen, was Sie davon haben. Nicht viel, glaube ich. Also es plätschert ein bisschen vor sich hin. Nicht überragend und man muss überragend beim Eurovision Song Contest. Dafür passiert zu wenig und dann müsste er echt auf der Bühne eine fette Performance abliefern. Na, dann macht er viel Drama. Und dann so eine nackte Frau, die um ihn herum Und dann so eine, ja oder? genau, so eine leicht bekleidete Frau, die um ihn rumtänzt, dann mal so macht, dann macht er so. Und dann, und dann, dann laden sie beide so hin. gegenüber und machen so ihre Hand, weißt du, so machen wir so und dann machen sie so. So endet das. Ich sehe ihn auf der Bühne schon so, das ist halt so ein Schönling. Enrique Iglesias, ja. wie heißt der andere nochmal? Rico Martin. The strength here is clearly Uku's beauty. Ich würde den Typen nicht verlassen. Also gibt es auf jeden Fall schnickere Boys. Ich möchte weder von schönen noch von hässlichen Menschen gelangweilt werden. Also habt ihr den Kamin gesehen? <lacht> auf gar keinen Fall. Und das Bett alleine. Oh, ich bin der dramatische, heterosexuelle Typ. Ja, wir haben Kamin, wir haben Gitarre. Wir sitzen irgendwie zusammengekaddelt hier auf der Couch. Wir kochen gemeinsam, wir haben viel zu lachen. Wir haben Mehl auf der Stirn. Ach, wir haben uns mit Mehl eingeschmiert. Ups, es ist überall hingeflogen, das Mehl. Oh, jetzt wird sich gestritten, guck mal. Oh, oh, es läuft nicht rund in der Beziehung. Aber jetzt läuft es doch wieder rund. Make-up-Sex. Okay, und jetzt ist wieder Streit. Je, Lea, Heterosex. <lacht> Und wieder Make-up-Sex. Es ist halt sehr theatralisch. Ah, ich streite mich, ich will dich nicht, ah, ich hab dich verlassen, ah, ich komm zurück. Ein bisschen so, ah, ich ah, ah. Sie steigt natürlich in das Auto von einem anderen Mann. Das ist natürlich klar. Die ja, es ist ihr Bruder, nee, doch nicht. Ich muss jetzt einmal ganz grundsätzlich was dazu sagen. Können wir mal ganz kurz anhalten? Stop requested. Wirklich ganz ehrlich, Uko, was ist das für ein abgefucktes Frauenbild, was du hast, dass du da mit so einer Freundin in natürlich Strapsen und Dessous äh, dich erstmal im Bett rumwälzt, dann hast du eine kleine Mehlschlacht und dann streitet ihr euch und dann steigt die Frau natürlich nicht in ihr eigenes Auto, sondern sie wird abgeholt, weil sie ja wahrscheinlich dem nächsten Mann dann übergeben wird und gehört. Und er ist natürlich sauer, dass er sie verloren hat. Ich finde das so schlimm, was da für ein Frauenbild transportiert wird von ihm als Sänger. Und ich finde es auch richtig, richtig fies, wie Partnerschaft und Liebe und Sex irgendwie mit so einem, mit so einem Zehnerpack Blockkerzen von Ikea, die er wieder mal überall angemacht hat, wie schon vor einem Jahr, kennen wir ja schon. Alina, Sie hatten die Kerzen einfach noch aus dem letzten Jahr, die ja. mussten irgendwo hin. Also ich kann jetzt noch nicht mitsingen so. Ja. Zu so andere Lieder. Ja, es ist halt einfach boring. Was ist das? Wer ist er? Ich wünsche ihm viel Spaß beim ESC. Der Song ist so, naja. Ich würde sagen, er hat sich Mühe gegeben, aber Frau Sommer würde sagen, Mühe allein genügt nicht. Gut, reicht auch. 